je suis étudiant de judo. J'ai pris en charge par judo depuis la classe de 6e en 2007. Je dirais que c'est c'est une bonne ONG parce que j'ai été pris en charge depuis, comme je l'ai dit tantôt, depuis la classe de 6e. Maintenant, je suis en projet de fin d'études d'ingénieur. Je suis en 5e, 5e année euh, de formation d'ingénierie. Donc, je dirais que, et depuis lors, c'est Judo qui m'a pris en charge au niveau scolaire, qui m'a formé sur le plan pédagogique. Comme vous le savez, ici à Pikine, euh, bon, comme vous le savez, ici à Pikine, euh, il euh, y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu avoir une bonne éducation. Ceci est dû au manque de, manque de moyens, malgré que ces enfants-là ont, ont du talent, comme je peux, je peux le dire. Maintenant, quand j'ai été euh, parrainé par, par Doudou en 2007, de, de, depuis 2007, celui-là, euh, ça m'a permis d'avoir une bonne scolarité, d'être inscrit dans, dans des écoles privé dans des plus grandes écoles privées de Dakar euh, et ceci m'a permis d'obtenir mon BFM, mon baccalauréat et jusqu'à euh, maintenant je prépare mon, mon diplôme de fin d'études, diplôme d'ingénieur. Donc là je dirais que Dieu m'a beaucoup aidé à ce que je réussisse. Je leur dis de venir parce que euh, ce que Dieu fait c'est elles-mêmes les autorités qui devaient le faire. Donc si on a des partenaires qui sont des Belges, des Luxembourgeois, qui viennent aider les enfants de Pékin. Donc, notre, le devoir, c'est de venir euh, montrer le soutien à ces, à ces, à ces gens-là. Ce qui c'est un peu la solidarité qui, qui règne au sein de Judo. Euh, quand tu es à Judo, tu te sens dans une seconde famille. Tu sens que là, il y a, y a les Tontes Bati, Tata Janet, qui, qui, se prennent comme nos, qui, se, qui se comportent comme nos parents. Euh, Au-delà de, de l'aide de scolaire, ils sont là, ils nous soutiennent dans la vie dans la vraie vie. Par exemple, moi, je suis orphelin de père et de mère, mais euh, je vois Bati comme, comme un tonton, comme un papa, et je vois Tata Janet comme, comme, une, comme une maman aussi. Donc là, c'est ça qui m'a plus marqué, au-delà de, de l'aide scolaire. Et aussi, mes parents aussi, qui sont vraiment disponibles, je suis en perpétuel contact avec, euh, avec eux, donc là, ils sont là, ils me soutiennent aussi sur tous les plans. Je je suis en classe de 3e dans l'école Notre-Dame du Cavet. Je suis admise ici depuis la classe de CP, c'est-à-dire en 2012. Mes parents apprécient beaucoup l'ONG Judo parce qu'il m'a apporté énormément de l'aide. Judo, c'est comme une famille pour moi. Judo, c'est quelque chose de grand pour moi parce que payer la scolarité, payer ma scolarité, c'est quelque chose de grand pour moi. Être admis ici à Judo, c'est avoir vraiment... Je le remercie beaucoup. Depuis 2012, je suis ici à Judo. On paye la scolarité et aussi une prise en charge maladie. Donc je le remercie beaucoup. Je ne sais, je n'ai même pas les mots pour les remercier. Je tiens beaucoup à aider Judo. Quand je serai grand, quand j'aurai les moyens, j'aimerais que Judo, ça ne, se, ça ne se limite pas seulement à Pékin mais aussi dans toutes les régions, dans tous les départements, dans tout le pays. Je promets d'assurer tous les examens. Et de devenir une grande oui. personne dans Oui, le je promets de devenir un grand cadre dans ce pays pour aider l'ONG Judo, pour montrer à toutes les autorités que l'ONG Judo, ce n'est pas du jeu.